Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, book back one mark questions will be solved from Standard 10 Science Unit 3 Thermal Physics. First question, the value of universal gas constant. Students, in the constant value, you memorize page number 38. La Universal gas constant value is 8.31 j mole power minus 1 k power minus 1. So, kudutthirukkira 4 option la, 4th option D is the right option. Okay. So, this is the standard value. Second question, if a substance is heated or cooled, the change in mass of that substance is. Abdeen 4 option kudutthirukkira or substance heat அல்லது cool பண்ணனோனா அதோட mass என்ன change இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க first characteristic features of heat energy transfer heading அதோட second point பார்த்தீங்கன்னா mass of the system is not altered when it is heated or cooled னு கொடுத்திருக்காங்க page number 33 so இதோட meaning என்னது எந்த ஒரு substance நீங்க heat பண்ணாலோ இல்ல cool பண்ணாலோ அதோட mass வந்து change ஆகாது altered னா change ஆகிறது so there is no change in the mass of the system so அப்பா இந்த question கணம்மா என்ன answer பண்ணுமோ அவங்க கேட்டிருக்கிற questionல change in mass நின் mention பண்ணிருக்கிறாங்க அப்பா change in mass is zero okay so option C is the right answer next question if a substance is heated or cooled the linear expansion occurs along the axis of. So, first, you know linear expansion. Na no? Linear expansion, na? it is a one-dimensional expansion. It is one body heat or cool. Bodhi, length of the body changes due to the change in temperature. In the figure note, na, it is a rod. It is a length matton change. Ohu. Okay, that's why it's one-dimension expansion. So, one-dimension, you can see a normal graph. How do you do this? This is the x-axis. Okay, so x-axis is one dimension, y-axis is another dimension. So, if you look at this graph, this is one-dimension. Linear expansion is in the x-axis. Now, heat is going to expand. Cool is going to expand. இது என்ன ஆகும் இதோட லெங்க் ரிடூஸ் ஆகும் ஓகே சோ இந்த லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் எந்த டைமென்ஷன்ல இருக்கும் x ஆக்சிஸ்ல மட்டும் தான் நடக்கும் either +x ரிடூஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னா இது கூல் ஆச்சுன்னு சொன்னா -x சோ இந்த ஆக்சிஸ்ல தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும் y ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது ஏரியா ஆகும் ஓகே x உம் y உம் வேரி ஆச்சுன்னு சொன்னா that is not linear expansion. That is two-dimensional expansion. So, अपने इंद कुर्तर करा क्वेश्चन का आंसर है ना नोट पढ़ने विंगे x और minus x. Okay, first option. That is the right answer. Next question. Temperature is the average dash of the molecules of the substance. इधर टेक्सबुक ला करेक्ट आ कुड़कला आप लोगे. But temperature ना है ना ना Average kinetic energy of all the atoms or molecules in an object. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் temperature நம்ம வந்து ஒரு objectல குடுத்தோன் சொன்னா அதில average kinetic energy increase ஆகும் kinetic energy நான் என்னது movement ஆகும் போது என்ன energy இருக்குதோ அதுதான் kinetic energy For example, நீங்கள் இப்போ water heat பண்டிருங்க okay, நல்ல boil பண்டிருங்க அப்போ என்ன ஆகும் அதில் உள்ள molecules எல்ல move ஆகுதா அதுதான் kinetic energy So, ஒரு சிஸ்டத்தில் total energy எப்படி இருக்கும் நா, potential energy plus kinetic energy இருக்கும். Okay, potential energy நா, அதில் store ஆகி இருக்கு குடிய energy. Kinetic energy நா, move ஆகும் போது கடைக்கு குடிய energy. So, yellow objectலையுமே, total energy is equal to potential plus kinetic energy. அனா, நம்ம இப்போ இதில வந்து என்ன வேணும்? Kinetic energy மட்டும் வேணும். So, kinetic energy is equal to total energy minus potential energy. And the TE represents total energy, PE potential energy. KE இங்கிருது kinetic energy. அப்போது இதில் நீங்கள் என்ன answer எல்து வீங்க? இந்த question கு answer, temperature is the average kinetic energy of the molecules of the substance. But உங்களுக்கு optionல, kinetic energy இன் குடுக்கல, அதுக்கு பதிலா, difference in temperature. Total energy and potential energy is kinetic energy. Okay. That's why option C is the right answer. 
Next question. In the given diagram, the possible direction of heat energy transformation. The diagram note pending in three different substances. One order heat, other than that, that Kelvin temperature. Put it in the concept na heat always flows from a system at higher temperature to a system at lower temperature. Heat when the higher temperature lend the lower temperature could always flow home being rather concept. So either base pending in in the three substance la highest temperature either could not pending. C having highest temperature. So, that is C is not panniyaj. So, this is the lowest temperature. Ke, um, ena ho, heat flow. Ho. So, C is the A flow. Ahala, B is the flow. Ahala. Okay. That is where the possibility is. Next higher temperature B. Apo B is the low temperature. A is flow. Apo three options are there. First, C2A. Second, C2B. Third B to A. So in the option, the Kudurka Kudia answer la Yedla Verdin not panala. If I apply Rukum flow, heat flow C to A. In a higher to lower. Ade Madri C to B. Then next one B to A. Higher to lower. So option A. A la the correct Kudurka not panala C to A. Ade Madri C to B. Then B to A. In the arrow marks, Romba important. Okay, so in the mother questions, you have the higher to lower flow, you first draw, then choose the correct option. The next, fill in the blanks. The value of Avogadro number. So, this is a constant value, students. You have to memorize this. Page number 37 is Avogadro's number is the total number of atoms per mole of the substance. That is equal to 6.023 into 10 power 23. This answer chemistry in the Avogadro number is very important. That is why the value is getting. So you have to memorize this value. Next question. The temperature and heat are dash quantities. What do you mean by the scale or vector? Temperature, heat in the two are direction. Okay, they are having only magnitude. That is the magnitude matto, alavu matto irundu chinnna, that is the scalar quantity, not the vector quantity. Direction kudutta ni ngayana solo no, vector no solo no, but temperature and heat are scalar quantities. Page number 32, 33 read pannin ngayana, idu note pannin irla. Next question, one calorie is the amount of heat energy required to rise the temperature of dash of water through dash. In the page number 34, la, calorie is definition. In the definition, update note. Pannunga. One calorie is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. That is, 1 gram of water, 1 degree centigrade temperature rise. How much heat energy is required? That is, 1 calorie. In so, this is the fill. 1 gram of water through 1 degree centigrade. So, in the definition, you can see this. Next question. According to Boyle's law, the shape of the graph between pressure and reciprocal of volume. In the textbook, Boyle's law is the same. That is the graph. We will note it. Boyle's law is when a temperature of a gas is kept constant, that means T is constant. T constant irukumbodu. Volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. That is pressure or volume or inversely proportional. That is the mathematical elemento. P is proportional to 1 by V. 1 by V na meaning is inversely proportional. Now, note that you already have a graph of x axis y axis quantities proportional and the shape of the graph is straight line. Okay, this is the concept. What graph is x axis, p x axis, y axis, 1 by v note, and the graph is straight line. What is the symbol? Directly proportional. Okay. That's why you have to note the pressure and reciprocal of volume. Pressure and volume is straight line. 
reciprocal of volume nu keta ninga indha statement eduthukalam p is directly proportional to 1 by v appa directly proportional ah irundhuchunnale and the shape of the graph eppadi irukum straight line ah da irukum okay so idhu da answer so next question true or false question first one for a given heat in liquid apparent expansion is more than that of real expansion textbook la apparent expansion and real expansion betti enna kuduthirukranga nu paakalam indha real expansion apparent expansion rendume liquid expansion la padipom okay if a liquid is heated directly without using any container practically idu possible ah liquid ah vande container illama heat panna mudiyuma mudiyadu அப்படி ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு லிக்விடை நம்ம ஹீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் தேவை ஒரு வெசல் தேவை அப்படி தானே அதில் தான் அந்த லிக்விடை ஊற்றி நம்ம வந்து அதுக்கு ஹீட் எனர்ஜி கொடுப்போம் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை என்ன சொல்லுவோம் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் வந்து கண்டெய்னர் இருக்காது அப்போ கண்டெய்னருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹீட் எனர்ஜி வந்து தேவையில்லை ஸோ லிக்விடில் உள்ள எக்ஸ்பேன்ஷன் கூடுதலாக இருக்கும் அதே டைமில் கண்டெய்னர் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்போவுமே லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது தான் இதோட கான்செப்ட் இப்போ இந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நோட் பண்ணுங்கள் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மோர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பட் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் real terms la real expansion is always more than the apparent expansion so idha vandu neenga false ngradunala right statement kuduthirukrom next question thermal energy always flows from a system of higher to a system at lower temperature already discuss pannirukrom epovume higher to lower temperature da thermal energy flow aagum so this is true statement next question according to charles la at constant pressure temperature is inversely proportional to volume so idukku answer pananona ungalku charles law enna nu theriyano this law according to this law when the pressure of the gas is kept constant inga edu constant ah irukudhu pressure pressure constant ah irumbodhu volume is directly proportional to temperature of the gas so volume is proportional to temperature abingiradhu da charles law kuduthirukra statement eppadi kuduthirukranga இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது டெம்பரேச்சரும் வால்யூமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அக்கார்டிங் டு சார்ஸில் வென் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் இந்த லாஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணணும் அதோட டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஐட்டம்ஸ் இதில் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா காலம் ஒனில் கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது சாலிட் எக்ஸ்பேன்ஷனில் உங்களுக்கு வரும் அதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் சாலிடாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டில் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும்போது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா லென்த் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இதை ஆல்ரெடி ஒரு ஒன் மார்க்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சூப்பர் ஃபீஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா ஏரியா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சேஞ்ச் இன் ஏரியா கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா அந்த நேம் பார்த்த உடனே தெரியும் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இதை வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிடலாம் லீனியர்னா சேஞ்ச் இன் லெங்க் சூப்பர்ஃபிஷியல் சேஞ்ச் இன் ஏரியா கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஸோ எகெயின் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்போவுமே ஹாட் பாடி டு கோல்ட் பாடி தான் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் பி லாஸ்ட்டாக போல்ஸ்பேன் கான்ஸ்டன்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் இருக்கிறதுலே ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்குது பட் யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் திஸ் வேல்யூ போல்ஸ்பேன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜேகே பவர் மைனஸ் ஒன் இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ